色地方还是这么破。您上一次来这里还是一年前吧，大使先生。这个穷镇子什么都没有，除了石头。是一年半前，公爵大人每季都会抽不同的人。我上次到边陲镇还是夏天，而且这里除了石头，还有各种上佳皮毛，以及什么？嗯，最重要的是，这里有大片尚未开垦的土地。作为要塞的前哨，如果承担起防线的责任，中间大片土地都将纳入要塞。哎，堆场里怎么是空的？边陲镇不应该把矿石都准备好了吗？明明说好今天就在这里交货的呀！我们去城堡觐见殿下。大使先生，怎么办？边陲镇难道有了新的贸易对象吗？他们把矿石卖给了柳叶镇，还是坠龙岭？一定是那愚蠢又自私的四王子的主意。嗯您看，先生，那是柳叶镇的船。啊！如果王子已经开始联系赤水河下游的那些城镇，我的筹码就又少了一分。若按之前的垄断方案来谈，肯定谈不成的了。大使先生，我们到了。这四王子到底是个怎样的人？这两根小木棍是，大使先生，你觉得怎么样？比起参差，这对橡木棍方便易得。推广之后，我的领民将不再因为用手抓食物而病从口入。这位四王子殿下，真是深不可测啊！殿下，根据往年的惯例，今天应该是交割矿石的日子，可我并没有在码头堆场看到矿石。很不幸。前阵子北坡矿洞发生了塌方，这一个月我的人都在试着恢复生产，然而坍塌处的碎石仍未清理完毕。按这进度，矿区开工只怕要拖到明年了。那之前两个月的不太多，按惯例，那点石头养不起我的领域。大使先生，你应该记得两年前的邪魔之月吧？如果今年也按之前的方式交割，恐怕只能换到两个月份额的小麦。那样的话，我的人民撑不过这个冬天。过去的贸易方式必须废止，大使先生。呃，殿下，我对此事深表遗憾，但这一次绝对不会重演之前的悲剧。我会让要塞的六大家族共同借出一个月的粮食，您的子民可以来年恢复后慢慢偿还。我卖给柳叶镇的话，可不用什么慢慢偿还。柳叶镇愿意用金龙来购买石头，凡是能用金龙买到的，他们都卖。这比和长歌要塞以物换物的模式要合理的多。退一步说，大使先生，就算你愿意出借一个月的粮食，但你有代替其他家族做出决策的权利吗？看你的家徽，应该是金银花家族的人。作为六大家族之一，你要怎么说服莱恩公爵和其他家族达成协议？你能一锤定音？父亲，边陲镇的新领主四王子肯定不甘用矿石和珠宝来换粮食和面包。我们如果以低于市价三成的价格收购，那仍然还有赚。那个猪一样的王子，他哪有那么大的能耐来处理边陲镇的贸易事务？别提这事儿了。边陲镇的买卖不会因为那个废物的到来而有什么变化。确实，连父亲都很难说服，但总得试试。三成殿下，我们用低于市价三成的价格收购边陲镇的矿石和宝石原石，这个价格应该比柳叶镇开得更高。殿下，我日后便会启程返回长歌要塞，与各大家族达成协议后，我会带着新的契约前来。殿下，与要塞合作对您和您的子民来说都是更好的选择。柳叶镇太远了，虽然到那里也可以躲避邪魔之月，但路上容易……容易怎么样？容易发生危险、啊。天啊，神灵在上！我刚刚都说了些什么？我这是在威胁一位王子。<笑>大使先生，你似乎弄错了一些事。我并没有打算去柳叶镇避难，当然，我也没打算去长歌要塞，我哪儿也不去。呃，您您您您您说什么？这个冬天我会一直待在边陲镇，边陲镇将成为灰宝王国的新边境线。待会儿我可以带你去参观下新筑起的城墙，就在北坡山脚边。您说城墙？是的，连接北坡和赤水河，高二十尺、宽四尺的石砌城墙。有了这个，我们就能在边陲镇击溃野兽。